temps passe au-dessus des dunes. Nolika née à Béziers euh, à la fin du siècle dernier. Oui. Euh, une enfant de la balle en quelque sorte, hein, puisque la chanson, l'écriture, l'interprétation a fait percer ta jeunesse par le métier de ta maman déjà. Mm -hmm. Et puis tu t'es retrouvé rapidement euh, dans le monde euh, de la culture en tous les cas, tu t'es euh, émancipé loin de Béziers, en Belgique, en Angleterre. Tu es devenue maman et tu es revenu à Béziers pour continuer ton art. Entre temps, tu as sorti euh, un album, deux EP, oui. et tu euh, écris et composes tes musiques que tu qualifies de bedroom pop. Exactement, exactement. Oui, bedroom pop parce qu'en fait, moi j'ai toujours été inspirée par des artistes qui faisaient euh, du beau avec trois fois rien. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans. Ma démarche artistique, c'est euh, d'avoir peu et, euh, et d'essayer de, de tirer euh, le maximum des émotions euh, humaines et de, de l'écriture. Et, euh, et j'aime bien aussi en fait, me servir des, des aspérités, des défauts, si on peut dire ça, pour, euh, pour en faire une esthétique. Le moment, le temps, les heures, les jours, la pluie, jusqu'à ce que tu passes au style. Tu es seul sur scène, oui. euh, avec un clavier, avec une guitare, avec beaucoup de talent aussi, mais euh, tu, tu es seul sur scène, tu trouves ton inspiration dans, dans la pop pour ce qui est de la musique, mm -hmm. mais aussi dans la chanson pour ce qui est des paroles, parce que tu écris en français. Voilà, en fait, euh, pendant longtemps, j'ai eu à cœur d'écrire en français, mais pendant toute une période de ma vie, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'ai beaucoup été inspirée par euh, de la musique anglophone, euh, de la musique anglaise, euh, belge aussi, c'est pour ça que j'étais en Belgique et là-bas ils sont plus à l'aise avec la langue anglaise, donc il y a beaucoup voilà, d'artistes, enfin en tout cas à l'époque, on va dire il y a, il y a 10 ans, c'était euh, beaucoup plus pratiqué la langue anglaise dans un style qui m'intéressait, donc moi j'étais inspirée par ça, mais à un moment donné euh, j'ai eu un peu un déclic, c'est Mathieu Irons aussi, quand j'ai fait mon petit passage par euh, The Voice Belgique, j'ai rencontré en fait ce coach Mathieu Irons du groupe Buggy, qui m'a fortement incité à, à écrire en français, qui m'a dit que le français m'allait mieux au niveau du chant et tout ça. Et c'est un conseil que j'ai pris parce que de toute façon, moi, j'en étais convaincue aussi. Et en fait, à force de travailler en faisant mes petites méthodes de déblocage créatif et tout, ben, j'y suis arrivée. Donc maintenant, je n'écris que en français et euh, à mon plus grand bonheur parce qu'en effet, c'est tellement mieux de s'exprimer dans sa langue maternelle. Enfin, pour moi, je trouve. Ce soir, tu vas jouer sur une scène flottante, d'une part, et en première partie, des Jacksons, monument de la pop music, d'autre part. Jacksons, honnêtement, j'ai été tellement... Ben, euh, comment euh, surprise quand on m'a proposé ça et en même temps euh, flattée mais euh, je me suis dit mais en plus c'est la première première partie que je vais faire donc ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire et là on me dit on va faire les Jackson donc je suis là en mode quoi <rire> comment ça au début j'y croyais pas trop et puis finalement ben, j'y suis hein c'est bon on est là <rire> merci Nolika merci beaucoup bon,